वेदांत अध्ययन करते हुए सिद्धांतों का अभ्यास करते हुए सब बेगाना से लगता है पर आनंद अनुभव नहीं हुआ शरीर मन बुद्धि द्वारा होती सब क्रियाओं में एक व्यर्थता सी लगती है और इनके होने वाले इनसे होने वाले कार्य भाव दशाएं या निर्णय मैं नहीं ये तो दिखता है पर सत्य चेतन आनंद मेरा स्वरूप है ये अनुभव में नहीं आ रहा इन सब से एक उदासी और अकेलापन महसूस होता है इससे निकलने के लिए कभी भक्ति में प्रयास कभी सेवा में और कभी ऊब के सब छोड़ती हूँ जीवन में दिशा हीनता का भाव आ रहा है देखिए पहली बात तो यह है कि वेदांत समझने की क्षमता उसी की आती है जिसका मन एकाग्र चित्त होता है जिसका मन एकाग्र नहीं है जिसका मन बिखरा हुआ है उसके लिए ये साधना संभव ही नहीं होती मैंने वेदांत को समझने की जो कैपेसिटी एबिलिटी ये वैराग्य से आती पर वैराग्य का अर्थ उदासी नहीं होता है ये बात समझे आप भक्ति मार्ग में ईश्वर उपासना को जोर देते भगवान प्रसन्न रहें भगवान को याद करें भगवान का स्मरण करें भगवान की कथाओं को श्रवण करें आदि आदि चलता लेकिन वेदांत मार्ग में जो निश्चय है वह निश्चय होता है आ, बाहर कहे तो गुरु भक्ति पर और ईश्वर उपासना की जगह ऐसे तो नहीं है क्योंकि शिष्य के लिए उसका गुरु ही ब्रह्मा समान जो उसके अंतर नया नया ज्ञान का बीज डालता है विष्णु समान उसकी भक्ति और विचार की सुरक्षा करता है रक्षण करता है और चित्त में पड़े हुए सांसारिक इच्छाओं वासनाओं विकारों को वो तोड़ता है खत्म करता है मारता है इस नाते गुरु में शंकर की भावना की जाती अब दो तरह के लोग होते हैं कोई वो हैं जो गुरु भक्ति तो करते हैं पर फिर उनको ज्ञान की आवश्यकता महसूस नहीं होती वो उसी भाव में उलझ के रह जाते याद रहे आप कार लेते हैं कहीं पहुंचने के लिए अगर कार लेके घर में खड़ी कर दी आपने तो वो तो खड़ी खड़ी खराब हो जाएगी तो कार कहीं जाने के लिए हमारे देश की ये विडंबना है कि यहाँ पर इतने संप्रदाय इतने संप्रदाय चालू हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं ज्ञान विरुद्ध वेद विरुद्ध तक हो जाते हैं वेद माने सत्य है वेद माने ज्ञान है ज्ञान विरुद्ध मतलब क्या अब वो क्या करते हैं कि हम गुरु जी की उपासना करते हैं तो गुरु की फोटो पूजते हैं तो गुरु का नमस्कार करते हैं गुरु 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 तो बहुत करते हैं पर गुरु का ज्ञान ही भूल जाते हैं अब जब ज्ञान भूल जाएंगे तो क्या होगा मन तो संसार के राग द्वेष में पड़ेगा और जब राग द्वेष में जाएगा तो फिर दुखी सुखी होगा सब कुछ एक सा कहाँ रहता है मात्र डेढ़ साल पहले किसने सोचा था कि कोरोना वायरस आ जाएगा किसने सोचा था महामारी आ जाएगी किसने सोचा था कि घर से बाहर निकलना नियम बन जाएगा लोगों को मिलना एक अभिशाप हो जाएगा क्योंकि बहुत लोग लापरवाह हुए हमें नहीं कुछ होता ये कह के वो बल्कि नॉर्मल रूटीन में चलते रहे और फिर जब वायरस ने इन्फेक्ट किया तो बहुत लोगों के जान गए किसने सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा कि घर से तुम तीन हफ्ते को पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो तीन हफ्ते को सब घर के अंदर थे 
जो पत्नियां ये कहती थी कि पति समय नहीं देता फिर वो ऐसी उबी अपने पतियों से कि ये अब बाहर तो क्यों नहीं जाता ये अब जा भी नहीं सकता तो डोमेस्टिक वायलेंस उन दिनों में बहुत ज्यादा हुआ बहुत सारी समस्याएं आई तो अच्छा हमेशा अच्छा नहीं रहता बुरा हमेशा बुरा नहीं रहता समय परिवर्तित होता रहता है अब इस काल चक्र में जो चीजें बदल रही हैं अगर आप ज्ञान की रोशनी से अपने मन बुद्धि को नहीं भरेंगे तो जब ये परिवर्तन बाहर होते हैं तो फिर मन बड़ा विक्षेप में आ जाता है तो ये संप्रदाय जो गुरु प्रधान संप्रदाय हो गए तो गुरु की पूजा गुरु का स्मरण गुरु को याद करो गुरु की सेवा करो गुरु गुरु तो बहुत हो गया ज्ञान हाथ से छूट गया अब अगर दे अध्यास बना हुआ है मतलब इस शरीर को मैं और मेरा अगर मानता है तो इस देह के रोगी होने पर लगेगा मैं रोगी हुआ और अगर कहीं मर जाए तो जिंदगी जैसे खत्म हो जाती प्रश्न ये है गुरु साधन था आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान तो किया नहीं गुरुजी को गले में लटका के बैठ गए गुरु का तस्वीर लगा लिया लेकिन ज्ञान भूल गया तो ये तो वही बात हो गई कार खरीदी और फिर घर में खड़ी कर दी कभी चलाई नहीं उसको तो उसकी यूटिलिटी क्या रह जाती तो जितना आवश्यक है गुरु से प्रेम करना गुरु के प्रति श्रद्धा होना उससे ज्यादा यह भी ज्यादा जरूरी बात होती है कि किस लिए कर रहे हो ये सब आत्म अनुभव के लिए ईश्वर अनुभव के लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए आ, हमारे इस गुरु होने के कार्यकाल में मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले स्त्री भी पुरुष भी जो हमसे अत्या अधिक प्रेम क्या बोलूं वो तो कहें हम आपको देखेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं इस तरह से एकदम चिपक गए कि लगा रहे क्या कर रहे हैं ये लोग और फिर जैसे मन है ना बच्चे की तरह कभी एक चीज चाहिए कभी दूसरी चाहिए फिर किसी एक बात पर उनका मन बदल गया फिर मुझे बरसों हो गए हमने तो उनको देखा भी नहीं जिंदा है नहीं है ये भी मालूम नहीं हम भूले भटके उन्हें याद कर लें कभी कर लें लेकिन उनका प्रेम कहाँ गया क्योंकि वो प्रेम था ही नहीं जो प्रेम कन्वीनियंस मांग रहा हो उस प्रेम को प्रेम नहीं कह सकते गुरु जी भी तब तक अच्छे लगे जब तक डांट ना पड़े तब तक आपकी श्रद्धा है और डांट पड़ जाए तो फिर आपकी श्रद्धा ही खत्म हो जाए तो इसको श्रद्धा भी तो नहीं कह सकते हैं ना वो कबीर जी बोलते हैं ना गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है दे दे करे है चोट अगर गुरु को कुम्हार को शिष्य रूपी घड़े को बनाना है तो उसको वो लकड़ी की थापी से मरना तो पड़ेगा ना उसको सीधा करने के लिए उसकी गोलाई बनाने के लिए अब जहां गुरु की वो थापी चली और हुई पिटाई और वहीं चेला कहे जी हा हम नहीं जानते तुम कौन होते हो गए गुरु तुम अपने घर में हम नहीं सुनते आपकी और वो भाग जाए अब बात आती है कि संसार असार और क्षण भंगुर है ये तो समझ लग गया लेकिन मैं सचिदानंद हूं ये समझ क्यों नहीं लगता इसका निश्चय क्यों नहीं बनता उसका कारण ये है जैसे करोड़ों बार ये झूठ दोहराया गया कि तुम शरीर हो तो तुम्हें वह सच लगने लगा तो अब करोड़ों बार इस निश्चय को दोहराना होगा विचार पूर्वक कि मैं सच स्वरूप हूं आ, आनंद की विशेष अनुभूति क्यों नहीं होती तो देखो आनंद की विशेष अनुभूति का एक नियम है उस नियम को पूरा कर लीजिए और नियम क्या है जब जब आपका मन ठहरता है जब जब अब आपका मन कब ठहरता जब जब आपकी मन चाही वस्तु आपको मिलती है आपका मन तब ठहरता है राइट मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहती हूं तो इसको तुम इसी प्रिंसिपल से समझ लो 
जब जब मन चाही वस्तु आपको मिलती है मन ठहरता है और ठहरे हुए जल के अंदर जैसे आपका प्रतिबिंब बन जाता है ऐसे ही ठहरे हुए मन में आप आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब बनता है जिसको हम आम जुबान में कहते हैं मुझे बड़ा सुख हुआ तो सुख कहां से आया बाहर से कि भीतर से बारिश देखी तो एक ने कहा मुझे तो जलेबी खानी है जलेबी खानी है तो जाओ ले आओ बाजार से तो स्कूटर में गए पानी सड़कों पे भरा था स्कूटर बंद हो गया और ट्रक कारें निकल रही थी तो वो पानी उछाल उछल के गंदा गंदा पानी सब बंदे के ऊपर पड़ता रहा स्कूटर घसीट करके ले जाना पड़ा मैकेनिक से पहले ठीक कराना पड़ा फिर बा मुश्किल वो उस दुकान तक पहुंचा तो वहाँ गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी उन्होंने कहा जी एक किलो जलेबी दो उसने जलेबी ले ली लगा अब घर जाने जाने में टाइम बड़ा लग जाएगा यहीं खा लेता हूँ फटाफट वो गर्म जलेबी मुंह में धरी अब उसका गर्म सीरा जब जुबान पे पड़ा तो जुबान ही जल गई तो अभी जलेबी खा रहा है तो दुख हो रहा है कि सुख मन चाही वस्तु के मिलने में इतनी भी कुछ चूक हो जाए तो दुख हो जाता है खैर उसने ठंडा पानी पिया अपनी जीव को ठीक किया और उसने फिर थोड़ी फूक मार के थोड़ी सहजता से फिर जलेबी खाई और कहा मजा आ गया अब प्रश्न है मजा जलेबी से आया कि उसके मन के ठहरने से आया मन ठहरे पर आनंद प्रतिबिंब पड़ा जिससे सुख हुआ के सुख जलेबी से आया अब अगर आप कहें कि नहीं नहीं वो तो जलेबी से आया था चलो मैं फिर दूसरी सि, सि, सिचुएशन देती हूं कोई आदमी कहे कि तुम्हें अब 10 किलो जलेबी खानी पड़ेगी क्योंकि जलेबी से सुख आया तो फिर 10 किलो खाओ और आप कहो नहीं हम तो नहीं खा सकते पर वो कहे कि तुम्हें डंडे मारेंगे सौ अगर नहीं खाओगे तो वही जलेबी जो सुख दे रही थी अब जब आपको इस तरह से डर से खानी पड़ेगी तो सुख देगी कि दुख क्यों जलेबी में से सुख उड़ गया क्या आपका मन हिल गया अब इस जलेबी के एग्जाम्पल में तुम दुनिया की किसी भी वस्तु को किसी भी चीज को फिट कर लो कोई भी चीज आपको सुख तब तक देती है जब तक आपका मन उस चीज के मिलने पर ठहरे टिके तो टिके हुए मन में आनंद का प्रतिबिंब जिसे आप सुख कहते हो लड़का मिला पोता मिला बच्ची मिली हैप्पी बर्थडे हुआ मनपसंद खाना खाया मनपसंद ड्रेस पहनी कोई ज्वेलरी खरीदी कोई ज्वेलरी पहनी कोई नई गाड़ी खरीदी नया मोटर बाइक खरीदा किसी सुंदर डेस्टिनेशन पे मालदीव दुबई घूमने गए जैसे ही दुबई उतरे आह मजा आ गया दुबई आ गए दुबई आ गए दुबई आ गए और कस्टम से निकल रहे थे तो थैले में आम निकल आए बोले आम आम कैसे लाए तुम तुमने डिक्लेयर क्यों नहीं किया एक बार जब हम न्यूजीलैंड गए थे तो वो फॉर्म फॉर भरते हैं ना कोई फल नहीं है कोई फूल नहीं है आपके पास बीज नहीं है तो हम सब टिक मार कर दे नहीं 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 बट हम पकड़े गए यू नो बाय हुआ ये कि जिस दिन यहाँ से लगे ना निकलने तो उन दिनों मोतिया का मौसम था तो हमारे एक भक्त ने हमें मोतिया के फूल दिए प्रणाम करते समय वो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी हमने वो मोतिया का फूल पर्स में रख ली और फिर भूल गए अब हम सोच रहे फूल मतलब कोई बुके स्टाइल फूल हो वो तो है नहीं कोई बीज तो हम उठाए नहीं तीन फूल थे तीन फूल के लिए तीन डॉलर का फाइन भरा हमने कितना अफसोस है तुम दे देना पैसे फिर तीन सौ डॉलर अच्छा बाई चांस हमारे पास पैसे भी नहीं थे आ, तो और हमारे साथ जो पार्टी आई थी वो बड़ी कन्वीनियंटली बाहर निकल गई और उसमें भी फंसे हम खुद ही हैं ऐसे फंसे वो होते हैं ना वो डॉग वाले जो स्निफर डॉग्स वो थे 
अब हमें हम, हमें कुत्ते अच्छे लगे वो मुझे बड़ा प्यारा लगा मैंने पुचकार लिया वो मेरी तरफ आ गया बस फिर रुक ही गया मेरे पास वो तब उन्होंने कहा जरा चेकिंग कराइए क्या है अभी क्यों वो वो मैंने बुलाया वो आया था आ, तो तीन फूल निकले अब अब हम बैठे मैं क्या कोई नहीं जाओ हमारे बगैर कर लो सत्संग तो अब हम बैठे हुए हैं कस्टम्स वालों के पास तो मैंने फिर आवाज मानी मैं भैया पैसे दो हमारे पास नहीं है तो हमारी सारी जो टीम थी ना वो बड़ी दुखी हुई इस बात पे कि ऐसे कैसे आपको कैसे रोक लिया मैंने कहा भाई उनका नियम है अब हम भूल गए कोई बात नहीं तीन फूल तीन सौ डॉलर समझ रहे हो कितने कीमती फूल है यहाँ के <laughs> तो कुछ देर तलक हमारी सारी टीम थोड़ी दुखी सी हो गई इसलिए नहीं कि पैसे देने पड़े इसलिए कि ये सब हुआ नहीं होना चाहिए था मैंने कहा कोई बात नहीं सॉल गुड ठीक है अच्छी बात है जो हुआ अच्छा हुआ छोड़ दो उसको तो थोड़ी देर बाद जाके सब रिलैक्स हो गए और फिर वहाँ का जो भी था सामने दृश्य देख करके क्या कितनी सुंदर जगह आए कितनी भूल गया सब तो न्यूजीलैंड सुख देता है ना न्यूजीलैंड ना स्विट्जरलैंड ना ये तो ना वो सुख जो है वो आपके मन के टिकने पर आता है तो अब आपके मन में जब जब सुख की अनुभूति हो तब उस समय पर चिंतन करो ये सुख बाहर से आया कि भीतर से आया वो हर बार जो तुमको सुख मिला है वो तुम्हारे ही आनंद स्वरूप की छाया ही तो थी और वो क्या था गहरी नींद में कोई विषय वस्तु संसार की नहीं होती है पर गहरी नींद में कितना सुख मिलता है जानवरों की मनुष्य गहरी नींद सोया हो उसको उठाओ और देखो कितनी तकलीफ से वो उठता है वो उठ के राजी नहीं होता वो सोने दो हमको सोने दो हमको गहरी निद्रा में जो सुख की अनुभूति होती है वो सुख किसका है वो भी मुझे आनंद स्वरूप का है पर आनंद की विशेष अनुभूति लेनी हो तो फिर मन की विशेष स्थिति बनानी होगी मन की विशेष स्थिति मतलब मन एकाग्र करना होगा तो फिर धारणा ध्यान करें जब आप धारणा ध्यान या मंत्र के जरिए या प्राणायाम के जरिए या योग निद्रा के जरिए जब आप ये सब विशेष साधना करके मन को उसकी विशेष एकाग्र अवस्था में ले जाएंगे तो मन को विशेष आनंद की अनुभूति जो है वो हो जाएगी प्रिंसिपल वही है आनंद तुम्हारा अपने स्वरूप का ही है बाहर किसी का भी नहीं अच्छा ऐसा सुनो श्री राम का दर्शन करके ऋषियों को शबरी को आहिल्या को सीता को इतना आनंद हुआ बट वही श्री राम को देख करके सुबाहू को मारीच को मेघनाद को रावण को दुख होता था कि सुख अब उनको तो दुख हो रहा है वो राम को मारना चाहते हैं पर राम के भक्त राम को मिलकर के सुखी हो जाते हैं तो इससे अभिप्राय क्या निकलता है राम भी तब तुमको सुख देते हैं जब तुम्हारा मन एकाग्र हो और अगर तुम्हारा मन उनमें एकाग्र नहीं है तो साक्षात राम सामने खड़े हो तो भी मेघनाद और रावण दुखी हो रहे तो मन जब जब टिकता है जब जब एकाग्र होता है तब तब सुख की अनुभूति होती है और जब जब यह एकाग्रता अंतर्मुखी कारणों से हो रही हो साधन से हो रही हो तो मन के ठहर जाने पर आनंद की विशेष अनुभूति जो है वो हो जाती है जैसे आप अपना ही चेहरा बिना शीशे के नहीं देख सकते तो एक्चुअली किसी ने भी अपना चेहरा खुद नहीं देखा है आपने जो भी देखा है शीशे में देखा और क्या आप जानती हैं कि शीशे में उल्टा दिखता राइट इज लेफ्ट लेफ्ट इज राइट पर अपनी उल्टी शक्ल देख के तुम कितने खुश हो आज तो बहुत अच्छी लग रही हूं मैं और फिर कोई कह दे आज बड़े अच्छे लग रहे हो पुष्टि हो जाती तो और खुशी हो जाती 
मन एकाग्र करने पर आनंद की विशेष अनुभूति होगी समाधि में विशेष अनुभूति होगी प्रेम में बड़ी गहरी आनंद की अनुभूति आती है